mahira patumbahin si World Boxing Champ Manny Pacquiao sa itaas ng ring. Kahit ano kalakas at ano kadami ang mga suntok na natatanggap niya. Subalit pagdating dyan sa Senado, nila na knockout si Pacquiao dahil lang sa tinuturing niya na pag-walkout ng kanyang kasamahang senador sa panahon ng interpellation sa kanyang panukalang batas para magtayo ng Boxing Commission. Nangyari ito noong lunes, ika-24 ng buwan ng Mayo, 2021, na magreklamo si Pacquiao kung bakit daw hindi man lang ipinaalam sa kanya na hindi matutuloy yung interpellation ni Senator Pia Cayotano noong nakaraang linggo. Ang period of interpellation ay yung panahon na binibigay sa kapwa mga senador na makapagtanong sa kung anong gusto nila malaman sa isang panukalang batas na itinutulak ng isang senador. Ito ang pahayag ni Senator Manny Pacquiao. Mr. President, ang akin lang naman doon is yung ma-inform ako, uh, hindi ako ma-surprise na naghihintay ako tapos uh, pagdating ng uh, turn ko, eh, wala na pala yung mag-interpellate sa akin at hindi na matutuloy. Yun man lang ang, ang hinihiling ko dahil uh, siyempre nag, naghihintay rin yung staff ko, naghihintay ako, naghihintay ako, and then malaman ko, wala na siya unless, bago siya umalis, na-inform ako na, ah, uh, Huwag lang muna natin ngayon, sa sunod na lang. Eh, ganun yan. Kasi parang, parang uh, sa sarili ko, eh, parang, na, parang walang, na, nawalan ako ng, ng, ng respeto doon sa, sa bagay na dahil hindi ako na-inform. That, that's, that's what I feel, uh, Mr. President. Kaya, kaya, ko, kaya ako nagsalita na, na ganun. Hindi naman ako uh, uh, magsasalita kung wala akong nararamdaman na ganun. Eh, kung in-inform lang ako, madali naman akong kausap, hindi naman ako mahirap na kausap. Pero yung tao din ako, ma marunong may nararamdaman. Gusto ko lang i-inform sa body, Mr. President, na tao rin ako may nararamdaman. Uh, for your information. He felt disrespected. Pinahintay daw siya sa wala. Kaya sinagot siya ni Kayo Tano. So, I mentioned this because there's insinuation that I walked out, that I left. And that's not fair to my constituents also, who I commit to work hard for. And dito ako para magtrabaho, sumusunod lang naman ako dun sa priorities. Kaya nga ako nagpapaalam ng maayos kasi yung priority bill ko, kailangan ko din trabahuhin. Kailangan ko kausapin yung pagdor, yung BR. Hindi ko na iisa-isahin, then sayang ang oras. I know that we trust each other, that we're doing our job. So I just have to make this point of inquiry to ensure that I understood it right, that the Pogo Bill is a priority, and that kung nagkapatong-patong, eh di susunod lang ako sa rules kung ano yung priority, and the Pogo Bill is a priority. So I had to step out to work until yesterday. Sunday, nagtatrabaho yung staff ko. Ako di bali na. I was elected by the Filipino people to work all the time. Ko, nilayasan ko, hindi ho ako ganun. Nilinaw ni Kayo Tano na ipinarating naman daw ng kanyang staff, the staff ni Pacquiao, na may pupuntahan ito ang kanyang pag-interpolate kay Pacquiao. Marahil, hindi napagsabihan si Pacquiao ng mismo niyang staff. Reklamo niya, nagantay siya ng buong hapon. Pero wala. Mukhang may miscommunication sa pagitan ni Pacquiao at mismong staff. Pacquiao admitted a while later that indeed, his staff was informed. Uh, yes, Mr. President, na inform yung staff ko, pero... Um, the good lady from Taguig, Mr. President, wala na po sa building. Uh, sana, sana naman, yung bago ka umalis, ma-inform ako, pero yung wala ka na sa, sa Senate, nakaalis ka na, tapos saka inform yung staff ko, eh, pangit naman yun. Nagpatawa na lang si Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri. Time out daw muna. Thank you, Mr. President. Kung sa boxing pa, time out muna. <laughs> Para boxing. Actually, the problem emanated from the majority leader. That's his headache. His headache. <laughs> Usually, trafficking. Trafficking, trafficking yes. Yeah, sir. Gusto time out, ibig ko sabihin na tigil muna yung putukan yung boxing. But uh, right. Mr. President, yung akin lang naman, it's difficult. My position is very difficult position. Last Monday, pinagalitan na ako ng isang kasama natin. Eh. Uh, Dapat maunawaan ni Pacquiao na maraming trabaho ang kanyang mga kasamahan na siniseryoso ang kanilang katungkulan 
bilang senador. Hindi lamang siya ang may itinutulak ng mga panukalang batas. Tama naman ang sinabi niya. Dapat may kortesiya. Subalit, ginawa naman pala yun ni Cayetano. Hindi mo na muna nagtanong si Pacquiao sa kanyang staff kung meron ngang ipinarating na advice o informasyon. Nagbaalam din si Cayetano kay Senate President Tito Soto III at Majority Leader Migs Zubire. Panahon siguro ito na maka-realize si Pacquiao na dapat tutukan na niya ng maigi ang kanyang trabaho. It's not fair for the Filipino people that he treats his job as senator as his sideline. Hindi na po maring pagsamasamahin ang dalawang trabaho. In fact, kahit sa mga abogado, mga doktor, at iba pang mga professionals, ay hindi pinapayagan na makapag-practice sila ng kanilang profession habang sila ay senador. Perhaps that same rule must also apply to movie actors. Beijing Senate President Tito Soto III, Senator Bong Rivilla, and Senator Lito Lapid. Mag-focus na kayo sa inyong trabaho. Tama na ang pag-aartista.